Che ti fai il calo, potete dire che fate bene, non potete tutti i sfilati. Non so che era molto bene. Ho calito i sfilati, non? Fantastite. Tu te passi, tu te passi, tu te passi. Calare, io poi mi cato un'altra volta grammare, a tu in 300 euro. Non mi capito male questa bergere, ma non mi dà troppo da chiedere. Non sta al caldo, non mi vedi che mi ha volato. Λοιπόν, να δώσουμε και την απάντηση τώρα για αυτό εδώ το gadget μια άλλη εποχή και τι έκανε αυτό ο Γιώργο. Το είχαμε στο προηγούμενο quiz μα, στο επεισόδιο. Εδώ βάζαμε την παρμεζάνα μα. Έχει εδώ καρφάκια. ένα κίνητρο με καρφάκια. Κλείναμε και ω συνήθω εγώ τραβάω τη μανιβέλα. <laughs> και τρίβω. Και μαζεύεται το τυράκι εδώ από κάτω. Το έχουμε δείξει και σε παλιότερο βίντεο. Που τρίψαμε παρμεζάνα. Τρίψαμε παρμεζάνα. Σε εδώ. αυτό εδώ το όμορφο. Παλαϊκό πραγματάκι. Ωραία. Ο νικητή αναγράφεται στην περιγραφή του βίντεο και θα έχετε και περισσότερε πληροφορίε εκεί για αυτό το gadget. Πάμε τώρα για το καινούριο quiz. Τι είναι αυτό το εργαλείο που χρησιμεύει. Βέβαια, στην πορεία του βίντεο θα σα δώσουμε και μια-δυο ακόμα πληροφορίε για να σα βοηθήσουμε. Να σα αγκαλαμούσαμε. Λοιπόν, για την καραμούζα αυτή που λέει και ο φίλος μου ο Αντρέας, θα σας βοηθήσουμε να σας το κάνουμε πιο εύκολο το, το, το quiz και θα πούμε και τι δώρα θα κερδίσει. Έτσι. Όχι, τα δώρα, τα, τα δώρα μπορούμε να τα πούμε και τώρα να δώσουμε μια ιδέα. Να δώσουμε μια ιδέα. Λοιπόν, ε, μια και ξεκινάμε μια καινούργια συνεργασία. Με την Ομοσπονδία. Ναι. Είναι μια ελληνικότατη εταιρεία, ίσω από τι πιο παλιέ που παράγουν μαγιονέζε, μουστάρδε, κέτσαπ. Και θυμάμαι εγώ από τότε που ήμουν παιδί, φανταστείτε πόσο παλιά είναι. Και ξεκινήσαμε αυτή τη συνεργασία και για ένα πολύ σημαντικό ακόμα λόγο. Θα μα πει ο Γιώργο. Με τον κύριο Μιχάλη γνωριζόμαστε. τον ιδιοκτήτη τη. Έτσι, πολλά της χρόνια. Παιδίας. Είναι άνθρωπο τη παρέα. Ψήνει με την οικογένειά του, με τα παιδιά του, τα εγγονάκια και αυτό είναι ένας λόγος ακόμα παραπάνω γιατί μας συνδέουν από ό,τι καταλάβατε και άλλα πράγματα όπως είναι ο θεσμός αυτός που θέλουμε και εμείς να περάσουμε στους νέους αλλά και στους παλιότερους να μαζεύονται και με αφορμή κάτι να περιστρέφεται και ένα μεζιδάκι, ένα τσιπουράκι να επικοινωνούν, γιατί το ψήσιμο είναι επικοινωνία. Και να αναδεικνύουμε το θεσμό της φιλίας πάντα που για μας είναι ιερός. Έτσι, όπως εγώ. και για τους περισσότερους Έλληνες. Λοιπόν. Ο καλύτερος φίλος μου, φανταστείτε <laughs> πώς είναι ο θεσμός της φιλίας. Έτσι. Που μου τρώει από... όλο μου το φάει. <laughs> λοιπόν, από την Ομοσπονδία λοιπόν, θα έχουμε ένα πακετάκι που θα απευθύνεται στους ψήστες, με και... προϊόντα δηλαδή που θα απευθύνονται στους ψήστες καθαρά. Και... Σε, τι ακόμα, σε άτομα που όπως το φίλο μας, <laughs> τον Αντρέα, με μεζεδάκια, εκλεκτούς, για... μεζέδες. εκλεκτούς μεζέδες, επιλογή του Αντρέα θα έρθει, επιλογή του Αντρέα αυτή για ουζάκια και τσιμπουράκια. Και τώρα ήρθε η ώρα να συστηθούμε, είμαστε η αδερφή Μαλλιόρα, είμαι ο Γιώργος και από εδώ ο αδερφός μου ο Ανδρέας. Χάρηκαμε πάρα πολύ για την γραμμή <laughs> Σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις πισταριές Σάμπερκιο. Αλλά μα αρέσει το ψήσιμο και η καλή παρέα. Και από εδώ, πολύ καλό μα φίλο Γιώργο Καραγιάννη, σεφ και συγγραφέα βιβλίων γαστρονομία με πλούσιο συγγραφικό έργο. Τι θα κάνουμε σήμερα, Σήμερα θα έχουμε την Α, αγαπημένη μα Κρήτη σε ένα μπέργκερ. Σε ένα μπέργκερ. Έτσι. Σα αρέσουν τα κριτικά προϊόντα. Καλά, το πάντα μου αρέσουν. Κατέχει πράγμα. Αρκεί, αρκεί να είναι κολοφιαγμένα. Κατέχει πράγμα. Κατέχω, κατέχω. Κατέχει πράγμα. <laughs> λοιπόν, ένα να πάμε να ετοιμάσω κανένα μυζητάκι. Λοιπόν, εσύ θα. Και φωτιά. Και φωτιά. Άναψε μα τι φωτιέ. Πάω για τα μυζητάκια και τα τσιμπουράκια. Τα ξαναλέμε. Λοιπόν, θα σε παρακολουθούμε στενά πόσα θα βάζει στο τραπέζι και πόσα <laughs> θα βάζει. <laughs> Μην είσαι ήσυχο. <laughs> Είμαι πάντα ανήσυχο. Λοιπόν, λοιπόν ε, τώρα το μπέργκερ μα θα έχει. Ε, άρωμα, απάκι. Ε, ε, άρωμα κεντρική, και γεύση. Και γεύση. Δηλαδή η κεντρική φιλοσοφία είναι αυτή. 
Θα δείτε, γιατί έχει πολλά και τα συνοδευτικά και τα λοιπά, όλα θυμίζουν Κρήτη. Να πούμε το κρέας μας τι είναι. Χοιρινό. Έτσι. Είναι κιλότο μαζί με το καπάκι του. Όλο το λιπάκι που έχει το καπάκι. Να έχει το λιπάκι του. Το θέλουμε το λιπάκι, είναι όλη νοστιμιά. Παγωμένο το κρέας μας. Θα αλέσουμε πρώτα σε χοντρή σίτα και θα συνεχίσουμε. Και εγώ να πω ότι εδώ για ένα 700 που είναι το κρέας αυτό θα χρησιμοποιήσουμε 5 γραμμάρια πιπέρι μαύρο. Λίμα. Και 2,5 γραμμάρια... Κάνε τη δουλειά σας, μην ασχολείσαι με εμένα. Όχι, Φόρτωση μην... Πέρα. Λοιπόν, να σε παρακολουθώ. Τέλειο γραμμάρια. Να μπορέσουμε στους κυρίους. Έχουμε για τους βιαστικούς. Έτσι. Δυόμισι γραμμάρια κίμινο. Αυτά θα τα χτυπήσω στο γουδί αυτό εδώ πέρα. Ναι. Για να γίνουν σκόνη. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι καλό θα ήταν να ζυγίζετε τα μπαχαρικά σας με ακρίβεια. Εμείς όπως σας έχουμε πει, έχουμε φροντίσει, έχουμε βρει και έχουμε δοκιμάσει αρκετές ζυγαριές ακριβίας. Έχουμε καταλήξει σε αυτή εδώ, την οποία την εισάγουμε εμείς. Έχει δύο διαφορετικά δισκάκια που βολεύουν να ζυγίσετε διάφορα πράγματα, αλλά μπορείτε να βάλετε και κατευθείαν εδώ απάνω το, το σκεύος που θέλετε κατευθείαν να βάλετε το μπαχαρικό. Μηδενίζετε, ζυγίζετε με ακρίβεια. Ζυγίζει 0,01 το γραμμαρίο. Τέλεια. Μέχρι 500 γραμμάρια. Πάμε παρακάτω. Ξεκίνησε την κουραστική σου δουλειά. Έτσι. Το χτύπημα. <laughs> και με το άδεσμα του κοιμά. Να πούμε πάλι εδώ ότι το κρέα μα φροντίζουμε όταν το κόβουμε στην κυμαδομηχανή να είναι παγωμένο ή μη κατεψυγμένο. Έτσι. Στου μείον 3 βαθμού μέχρι 0 βαθμού. Για να γίνεται το πιφτέκι μα πιο ζουμερό και όχι ψωμένο και για να κόβετε βέβαια και πιο εύκολα στη κυμαδομηχανή. Αυτά γίνανε σκόνη εδώ πέρα, τα πρώτα, και θα προσθέσω 36 γραμμάρια καλό θαλασσινό αλάτι. 7 γραμμάρια πάπρικα καπνιστή και όλα τα υπόλοιπα είναι για μετά. Πριν, Πριν να το περάσουμε. Έτσι. Αυτά εδώ τα μπαχαρικά που έχω ε, αναμίξει εδώ στο γουδί θα τα προσθέσουμε στο, στο κιμά που τον έχουμε κόψει σε χοντρή σίτα τώρα στην αρχή. Ε, δεν θα ζυμώσουμε, απλά θα κάνουμε ανακάτεμα των μπαχαρικών και θα τα περάσουμε όλα μαζί ε, στην στη, ψηλή τη σίτα και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα σε όσου έχουν δικιά τους μηχανή στο σπίτι γιατί οι λεπτομέρειες πολλές φορές είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά έχω ρίξει σχεδόν το μισό Ωραία. Το. Τέλεια. θα βάλουμε και το κρεμμυδάκι τώρα πριν το περάσουμε στη μηχανή να το κάνουμε και αυτό ένα Ρίξε ανακάτημα είναι 170 γραμμάρια κρεμμύδι για 1,700 που είναι το 1,700 που είναι ο, κυμα... ο κοιμάς μας κρεμμύδι και έχει και δύο πελπτοποιημένο και έχει και δύο σκελίδες σκόρδο που επίσης έχουμε πολτοποιήσει μαζί με το κρεμμύδι. Έτσι. Όλα τα υπόλοιπα που έχουμε θα τα περάσουμε, θα τα ρίξουμε μετά στο ζύμωμα. Και πάμε να αλέσουμε. Προσοχή στις λεπτομέρειες. Πάντα ε, θα βάζετε ε, τα μπαχαρικά με ακρίβεια. Εάν βέβαια έχετε, διαθέτετε μία μηχανή ή με ένα μικρό κόστος Μπορείτε να κάνετε μια μικρή επένδυση και να πάρετε ένα καλό εργαλείο. Όπω ένα κυνηγό, όπω έχουμε πει και άλλε φορέ, θα πάρει ένα καλό όπλο ή ένα καλό εξοπλισμό για να κάνει το χόμπι του. Έτσι λοιπόν, και ένα σύστη, θα πρέπει να έχει κάποια εργαλεία. Κυρίω το κυριότερο, μια κοιμαδομηχανή. Έτσι. Μας, να σας δώσουμε ένα στοιχείο ακόμα αυτό εδώ το κατζετάκι σε, προ, σε πρόσφατο προηγούμενο βίντεο στα, είχα... στα και στην καινούργια σεζόν δηλαδή που ξεκινήσαμε γίνει... Μπράβο. είχαμε αναφερθεί τι ακριβώς δουλειά κάνει έτσι για να το καλύτερο θα το δώσω εγώ μετά να βάλουμε, να βάλουμε τα υγρά 25 ml ξηδάκι 50 ml κρασί λευκό. Κρασάκι μας. Έτσι. 
χρώματα και αρώματα. Εσύ να κατέβεις. Λοιπόν, μουστάρδα απαλή ομοσπονδίας. Με την παλιά καλή κλασική γεύση. Και συνταγή. Έτσι. Επίσης εδώ θα βάλουμε και άλλα 50 γραμμάρια μαγιονέζα. Και αυτή η εξαιρετική. Δώσε ένα ανακάτεμα καλά. Να βάλουμε τα πρόσθετα. Εδώ πέρα έχουμε 5 γραμμάρια ακόμη γκουάρ. Άπλωσε το μικρό χαβαντού. Για να γίνει πιο συνεκτικό το πιφτέκι μας. Οπα, μας έμεινε εδώ ποσότητα. Και να κρατήσουμε και τα υγρά Έτσι. που έχει ο κοιμάς μας. 15 γραμμάρια ε, cornflower. cornflower. Για τον ίδιο λόγο. Έτσι. Πάμε εδώ. Και έχουμε και εδώ κάτι που δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Και αυτό κριτικό προϊόν. Ε. Θα δούμε πόσο από αυτό θα χρειαστεί για να αποκτήσει την υφή που θέλουμε ο κοιμάς μας. Ε, θα μαζέψει τα υγρά και πρόκειται για ε, παξιμαδάκια από χαρούπι. Κυρίως θα δώσει μια πολύ γλυκιά νόστιμ. Θα μας κάνει το πιφτέκι μας πάρα πολύ νόστιμο. Παξιμαδάκι από χαρουπάλευρο. Που είναι και της μοδός τώρα τελευταία. Της μοδός, μοδός. Ε, έχουμε Έχισε. βάλει εδώ πέρα μέσα 100 γραμμάρια, αλλά δεν θα το χρησιμοποιήσω είναι πάρα όλο, πολύ. είναι πάρα πολύ. Ε, θα ρίξουμε τόσο όστρο να γίνει Είναι το μόνο υλικό που θα, θα έλεγα που δεν μπορούμε να δώσουμε ακριβώς ε, τη δοσολογία του. Γιατί έχει να κάνει με τον κοιμά. Τα πιστέκια μας τα θέλουμε ζουμερά και τραγανά όσο χρειάζεται. Έτσι. Να έχουν πολύ καλό δάγκωμα. Λοιπόν, πάμε. Θα τα αφήσουμε για δύο ρίτσες στο ψυγείο μας, να τραβήξουν τα αρώματα, να δέσει που λέμε το μείγμα μας. Έτσι. Και να βρούμε και το χρόνο που μας περιμένει ο φίλος μας ο Ανδρέας. Άστο. Να πιούμε τα τσιπουράκια μας. Πάμε. Λοιπόν, κουμπάρε, ούτε πας που το φέρνεις, πάλι ρίτσες μου βάζεις. Για να είμαι παραλλαγή όμως. Καλά. Μπορεί να μην πιάσει, εγώ παίρνω. Εγώ τη φάκα την είδα, μόνο τυράκι. Τα παίρνω. Γεια μα. Γεια σα, παιδιά. Γεια σα. Εγώ σε περιποιούμε συνέχεια. Τραπεζάκι σου πήγα, σου πήρα από παιδικό σταθμό. Τραπεζάκι για μωρά σου πήγα. Μην γκρινιάζει. Μια χαρά. Μην γκρινιάζει. Εσύ τι κάνει τώρα. Πυρονάκι να έχουμε. Γι' αυτό μου αρέσει τα μπέργκερ εμένα γιατί δεν τρώω με τα χέρια. Και δεν θα μου πει και κανένα τίποτα. Δεν σου πει. Εδώ είναι η Αθήνα, δεν είναι η καρδίτσα με το πυρουνάκι. Ναι, αλλά το μπέργκερ το τρώω με το χέρι μου. Άντε, εντάξει, όταν έρθει η ώρα, φάτο να το ευχαριστήσω. Ένα λόγο που μου αρέσει πραγματικά είναι αυτό. Το πιάνει με τα χέρια και τρώ και το ευχαριστιέσαι. Άμα. Γεια μα. Άντε, γεια μα. Γεια μα. Έχει και δίκιο. Στην απόλαυση, Στην απόλαυση. Στην απόλαυση μετράει και η υφή. Ε, το πιάνει. Ε, είτε είναι μπέργκερ, είτε είναι μπριζόλα, έτσι, ε, ζουμερή. Να έχει και τα μάτια ανοιχτά να, να βλέπει κιόλα. Ναι, ναι, κατάλαβα. Πισοψημένη έτσι, μπριζόλα. Τουλάχιστον δεν μπορώ να το βάλω τα χέρια, το καρφώσω. Άντε, έτσι. Και τι φαγιέ τώρα με τα χέρια. Τι φαγιέ και τη φασολάδα δεν τρώω με τη βουτά παπάρα, και αυτό κι αν είναι απόλαυση. Ξέρω, δεν το ξέρω ότι το ξέρει, γι' αυτό και το λέω. Α πάμε. Ωραίο πλούσιο. Μανιταράκι. Ναι, ναι. Ψητό. Ωραία. Δεν μπορώ να πω, μα προσέχει. Ναι. Αλλά την άλλη φορά απαιτούμε μεγαλύτερη, μεγαλύτερη επικοινωνία. Κάτι θα κάνουμε. Κάτι θα κάνουμε. Κάτι στο μυαλό σα. Άντε, γεια μα. Πάντα. Στην γεια σα, παιδιά. Στην γεια σα, παιδιά. Με πάντα παρέα. τέτοια. Πάντα, πάντα. Κοίτα, πάντα θα τα έχω μια μισή ώρα στα τσίπρα. Και τέματα. Ναι. Είναι και <laughs> κουραστικό όλο αυτό που κάνουμε. Και... Αν δεν είχαμε και αυτό έτσι το παρεΐστικο, να χαλαρώνουμε λίγο. Εγώ νόμιζα πως πας να πεις ότι είναι κουραστικό αυτό που κάνουμε. Ποιο. Κάνουμε εδώ, όπως το έπαιξε και τρόμαξε. Όχι. <laughs> <laughs> αυτό <laughs> είναι το πιο χαλαρωτικό. Ψυχο... Το πιο... Ψυχοθεραπεία λέμε. Ναι, αυτό. Ψυχο... Ουζοθεραπεία. Ουζοθεραπεία. Yeah. <laughs> λοιπόν, Συμπάς. Άντε, γεια μας. Γεια μας. Στην υγεία σας, φίλοι μου. Στην υγεία σας, παιδιά. Λοιπόν, μικρή, αλλά για βοήθεια. Για βοήθεια. Έλα, έχουμε και 
Ωραία, ωραία, καλή μου την Ναι, σήμερα θα βάλουμε περισσότερο. Όχι, δεν κατάλαβε. Εσύ θα μου φτιάξει το κύμα, βρέξει τα χέρια και εδώ, κάνει μου παλιέ. Είσαι τέτοιο κολοβά. Ναι, βέβαια. Πουλά, έφαγε σέλα. Λοιπόν, 180 γραμμάρια. Όχι, εδώ έξι ρόλοι θέλω. Όχι, θα φτιάξουμε 180 γραμμάρια τώρα. Βούτα εδώ χέρια. Τα πλύνει καλά. Εννοείται. Έτσι πράγμα. Καλά, είπαμε 180 γραμμάρια. Αυτό είναι 380. Όχι, 180. Ναι, καλά. Δεν είσαι πω εγώ τρεγός εβδομήτα. Ότι θέλει το στομάχι του πάνω στο χέρι. Μάλλον. Έχουμε βρει ένα εργαλείο στην αγορά και το εισάγουμε. Έχει από κάτω, πώς να το πω, σημάδι. Ανάλογα με το πόσα γραμμάρια μπιφτέκι θα βάλετε, σας δείχνει και πόσο χοντρό θα γίνει. Ρίχτω εδώ από κάτω. Θέλει καλό πλάσιμο στην αρχή. Το πατάτε Όσο μπορείτε περισσότερο και μετά πατώντα εδώ τη λαβή το σηκώνετε. Θέλει βρέξιμο βέβαια για να μπορεί να ξεκολλάει εύκολα το μπιφτέκι. Και έχετε ένα, μια μπιφτεκάρα ομοιόμορφη, πολύ καλά πατημένη. Βάλει και τα άλλο δίπλα. Του ζυγίσε. Εννοείται. Εννοείται. Έπεσε πάλι λίγο έξω. <laughs> Προ τα πάνω. Ε, τι θα κάνει εσύ. Αυτό είναι Αυτό. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο να πλάσετε σωστά την μπάλα για να ομογενοποιηθεί καλά η μάζα, να μην έχουμε ρογμές, κασίματα κτλ. Γιατί <συσχελίδι> εδώ πέρα ήθελε περισσότερο να το πλάσεις μικρέ. Βιάζεσαι. <συσχελίδι> Με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσουμε να κάνουμε και τα υπόλοιπα μπιστεκάκια μας. Προστάω κάτι, δεν το πει, μη βέντε καμιά φορά. Με αυτόν τον τρόπο, γλίτωσε και εγώ το πράγμα. Ναι, 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 ναι. Βλέπετε, έχουμε πολύ δυνατή φωτιά. Γι' αυτό θα σταυτώσουμε. Ψήνουμε σε κρύα σχάρα. Έτσι αποφεύγουμε να κολλάνε τα μπιφτέκια μας. Εδώ θα βάλουμε και απάκι να ψηθεί. Μετακινήστε ελαφρά. Αφού γίνουν τα μπιφτέκια μας και το απάκι, θα ψήσουμε τα σωμάκια και θα τα λείψουμε με κάτι το οποίο και αυτό προέρχεται από την Κρήτη. Λοιπόν, άντε να κάνουμε το πρώτο γύρισμα. Ωραία. Και το απάκι μας εδώ. Αρχίζει παίρνει χρώμα και μας πήρε η μυρουδιά του. Μοναδικό προϊόν. Λοιπόν, όταν βιάζεσαι καμιά φορά, παθαίνεις αυτό που παθαίνουμε τώρα. Το έπλασε αυτό το συγκεκριμένο πιο βιαστικά ο μικρός, δεν έγινε καλή η συνοχή του, η πρέσσα δεν μπορεί να βοηθήσει στο να τα ενώσει καλά. Και βλέπετε. Εγώ είμαι καλός να τα πατάω ή τα πλάθω. Α, έτσι, <laughs> καλά. <laughs> Θα φάσεις εσύ τώρα αυτό. Δεν <laughs> πειράζει. Είναι βασικό το να πλάθουμε σωστά με ένα μπιφτέκι. Και μετά το πατάμε. Ήταν ευκαιρία όμως, σαν μάθημα, να το πούμε εδώ στους φίλους μας, να το προσέχουν. Και θα δείτε τώρα πώς θα ψήσω και τα ψωμάκια. Θα λείψω και τις δύο πλευρές με στακοβούτυρο. Κριτικό στακοβούτυρο που γίνεται από εγωπρόβιο γάλα. Είναι το αγνό βούτυρο. Βάλουμε μπόλικο έτσι για να πάρει άρωμα. Γυρίζουμε τακτικά τώρα. 64, 63 σχεδόν βαθμούς, να δούμε και ένα από εδώ. Ναι. Είμαστε έτοιμοι. Η πιο σημαντική βοήθεια για αυτό το gadget μιας άλλης εποχής θα σας την δώσω εγώ. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να πραγματοποιήσετε τις συνταγές που βρίσκονται σε ένα από τα βιβλία του Γιώργου Καραγιάννη. Για να τα συνδέσουμε τώρα. τώρα. Για να κρατιόμαστε. Αν αυτό το βάλεις. Α, αυτό. Μετά από τόσα τσίπουλα τα... Θα βάλουμε τώρα τις σώσεις εδώ μέσα που τις έχουμε βάλει. Είναι ψητή, ψητή μελιτζάνα, ψητά κολοκυθάκια, ψητές πιπεριές πολύχρωμες, ε, περίπου σε ίσες αναλογίες, θα μπορούσε να μπει και ντομάτα, σκορδάκι, μία σκελίδα σκόρδο. Κάνε ένα μανιτάρι, ό,τι ψητά λαχανικά έχει ο ψητά καθένας. Ψητά λαχανικά, ναι, λαδάκι, ξυδάκι. Και πάμε τώρα για... Και τα περνάμε για πάπλο... στο... για, ό, για, για πάπλωμα, για υπόστρωμα. <laughs> το πάπλωμα <laughs> είναι άλλο. Πολλά είπατε. Μου σκομμάζει το αυτό το βούτυρο. Εξαιρετικό. 
χωρί να υπερβάλλουμε. Ωραία. Λοιπόν, πιφτεκάκι. Πολύ τελεία. Τώρα έχουμε. Απάκι. Απάκι. Ένα είναι αρκετό. Mm. Ασταμού. Ασταμού και τα τσουντοματούλα. Η ράπετρα. Η ράπετρα. <laughs> Μα την έστειλε <laughs> ο σύντεκνο. <laughs> Κρίταμο. Όχι, είναι κρίταμο, παιδιά. Άρωμα. Ναι. Κορταράκι, είναι αρωματικό. σε μαζάκι και, και θα βάλουμε και λίγο ξύνουμε ζύθρα Κρήτης, τι άλλο θα βάζαμε Ένα από τα πολύ νόστιμα της γιά Έτσι. και ένα από τα αγαπημένα μου που μπορείς να το βάλεις σε πάρα πολλές συνθέσεις Α. Τώρα πάμε στα γρήγορα μας πες ξύνουμε ζύθρα δεν και πέσει και λίγο κάτω, θα τον τρώμε και από κάτω μέσω μέσα. Ναι, δεν τρώμε και από κάτω και δεν τρώμε και από πάνω. Ε, δεν ξέρω, κάνω... τώρα εδώ θα κάνουμε μια εξήγα. Για πες. Η ιδέα ήταν δικιά σου. Ναι, ποια. Για, για, το, για τον Μπέργκερ. Ναι. 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 Αλλά η δοκιμή θα είναι δικιά μα, θα τα μοιραζόμαστε δηλαδή. Α, δεν κάτσε ώρα μόνο. Λοιπόν, προχώρα τώρα. Άλλη φορά εγώ δεν θα βάζω ιδέε. Να δω τι θα βάλω. Λοιπόν, άντε πάμε. Να το σφάξουμε. Πάμε. Ο Αντρέας έτοιμος είναι να μου δείξει κατά δάχτυλο. Δεν φοβάσαι. Τώρα που έγινε ξύγα δεν έχουμε θέμα. Δεν φοβάμαι, σκιάζουμε. Λοιπόν, για πάμε. Για να δούμε η Κρήτη μας. Όλη η Κρήτη σε ένα πέργια. Πολύ ζωμερό πάντως από ό,τι λέω πάει. Καλά το πιφτέκι πάντα είναι ζωμερό. Για πάμε. Μου σπάω λίγο απακί εγώ. Πάω πάω. Τώρα έφτασε στη μπουκιά με το απάκι. Το κάτι άλλο. Όλο. Από θέλω. Όλο το σύνολο έρχεται και δεν είναι. Παιδιά το κάτι άλλο. Δεν υπάρχει. Πραγματικά όλη η Κρήτη σε ένα μπέργερ. Mm. Για να γευτώ και εγώ την Κρήτη, πάμε. Να πιούμε την πυρίτσα μα, να φτιάξω εγώ ένα μπεργεράκι. Αν δεν πειράζει, δεν είναι την Κρήτη πάντω. <laughs> την υγεία σα, παιδιά. Στην υγειά σας καλή φίλη. Καλά ψήματα και καλή σας απόλαυση. Και με καλή παρέα. Έχουμε δουλειά εμείς εδώ πέρα παιδιά, γι' αυτό θα σας χαιρετήσουμε. Θα σας ευχηθούμε καλά ψησίματα, να περνάτε καλά, με καλή παρέα καλή πάνω. Καλή παρέα και καλή διάθεση.